Prvo došli u još jednu recenziju motora, a danas na recenziju na Yamaha E6 2019. godište jedan od superiornijih R motora iz šesto zvike klase jedan od motora koji je ultra popularni za koji ne možete da razaznate da se radi o motoru R1 i R6 ukoliko se ne razumete baš u njoj. Motor koji je popularan još od kada je nastao popularno od prve generacije, a da ne pričamo generacije Arigata Rio 11, 2006, pa na dalje, odnosno V155, koji je do 8, pa na dalje. Sa oznakom Arigata Rio 27, radi se o motoru sa 120 koznih snaga, 4 cilindra, vodenim koznim, sa stepenim menjačem, koji dolazi sa big shifterom, fashion control sistemom i tri moda vožnje. Ono što mogu reći o ovom motoru, da je od 2016. dobila svoje revizije, odnosno dobila je novu generaciju i tada je bio i njen kompletno izgled koji je zadržan od tada do sada. Hajde, ponosno ovom motoru i vidimo kako idemo. došli u novu recenziju a danas je jedan prelep motor u pitanju je Mach R6 2019. godište motor koji impresivno izgleda ono što ćemo prvo početi je da motor ima izgled 10 od 10 ono što mi se oba ne sviđa to je ovo sjedište iza koje mi deluje previše malo plastika koja štrči ovde a sve ostalo ćemo da vidimo u toku vožnje sad ćemo da sednemo da probamo to sve da upalimo motor i idemo ona sebi ima akrapa ali samo top tako da neće se čuti nešto specijalno quick shifter dolazi fabrički sa njim kao što je sa mojim motorom slučaj potpuno podesive vidjuške tension, compression i preload tako da vrhunska priča vidjet ćemo kako se ponaša u vožnji tri moda vožnja kao što ima i moj motor standard B i A i traction control na šest nivoa vidjet ćemo sve to u toku vožnje šta i kako mogu samo da kažem da se ne čuje na odnosu na moj motor ovaj položaj koji je previše napadan čini mi se da mi je motor mali 
Motor mi dosta deluje malo, iako ima akra pa ne čuje se. Guši ga katalizator u tom nekom smislu. Lepo ide, to mogu reći. Sviđa mi se kakav je na gasu. To mi se sviđa zaista. Pože je dosta napadan. Dosta ste nagruti ka napred, ali ste mnogo uzvišeni. Bar od duše ja, ja sam 186. Vidjet ćete posle kako to deluje. Menjač mi se sviđa zaista mnogo. Bukvalno mnogo mi se sviđa menjač. Baš je drugačiji nego što je na MT-u. Naravno opet Air Motor. Air Motor je Air Motor. Sjedište je neudobno, ali to se je očekivalo od Yamaha. Ne sjećam se kad su njihovo sjedište bilo udobno do duše. Ne osjećam mnogo veliku neudobnost, ali osjećam se da je tvrđe, naravno. Ne znam kako je tebi na sedenju. Neudobno. Neudobno sedenje, totalno, ali dobro, bože moj. To je R. Nije napravljeno za udobnost. Idemo od izgleda. Motor zaista izgleda, po mom mišljenju, brutalno moja držica. Brutalno, brutalno šop. Zapatite na Instagramu, kupite brutalne dukseve i brutalne majice. Sam izgled zaista, ko se ne razume, teško će razaznati da li se radi o R-Kecu ili R-Šestici. Meni se mnogo sviđa kako izgleda. S tim da mi se ne sviđa deo oko repone plastike, što su kao šuplje i to sve. Plašim se da kad vozite nekog da to može lako da popuca. Ako neko sjede na to, pogotovo zato što je sedište premalo. Tako da taj deo izgleda mi se mnogo sviđa. Farovi koji ne svetle nešto mnogo, lepi su zaista, skriveni su pozicije i dva svetla ispod. Skriveni su dosta, lepi su baš, baš, baš. Sviđaju mi se, ali nemaju se neku veliku funkciju, ne svetle nešto specijalno. Što je jebi ga minus ako pričamo o gradskoj vožnji, a pričamo o nekoj polugradskoj Vožni, zašto kažem polu, da odete i da vozite krivine i sve. Ne pričam samo o rejs, zato što nismo na stazi. Dalje, kada komentarišemo taj izgled, ovi ovdje retrovizori koji su postavljeni dosta daleko, daju lepu preglednost. Te u saobraću i nemate neke velike brige, dosta su široki, pregledni, veliki. Lepo funkcioniše quick shifter. Kilometar sat da mogu da kažem da je sa dosta informacija. Očekivao sam da će u 2019. biti modernija neka priča, mada ni konkurencija nije sjajna. Ostao je kilometar sat bukvalno isti. Podsjeća me na kilometar sat sa RK Eca. Analogni obrtomer, što mi se mnogo sviđa, volim taj delić zaista. Indikator brzina u desnom čošku analogno dela, što je veoma korisna i dobra stvačica zaista. Desni deo koji pokriva tri moda vožnje A standard i B isto kao na na MT-u A mod, full mod, drugačiji zvuk B i standard standard, ok, srednji mod, ali nema tu agresivnost i B oslabljeni mod, traction control na šest nivoa, što ste već čuli u intro delu odlična stvačica, naravno i sviđa mi se što je tehnički bogat kilometar sat naravno tu nam je i pokazivač brzina kretanja ili brzinomer, kako možemo da ga nazovemo. Dole, ukupna kilometraža sat, traction control i modovi su gore iznad i u desnom čošku quick shifter da je aktivan. On fabrički dolazi sa quick shifterom. I tu je temperatura ulja. Naravno, te neke stvačice mogu još da se menjaju, resetuju i tako dalje, kao što je trip 1, trip 2. Da, njemu je ovde, selektor mu je ovde. Evo je ukupna potrošnja, odnosno prosečna potrošnja goriva. Trenutno je prosečna potrošnja goriva koja se pokazuje što je isto jedna odlična stvačica. Također tu nam je i rev lampica, na 17.000 obrtaja mu je 16.5, tačnije mu je crveno, a maksimum je 18.000 obrtaja. Ono što sam hteo da navedem su komande na samim heblama, levo nam se nalazi traction control, selektor, naravno standardno dugo kratko svetlo blicanje napred, migavci levo desno i sirena, a desno nam se nalazi Kill i start switch koji je u jednom i mod selektor dole i ispod nje i krajnje prekidač za sva četiri. Sam položaj sam naveo, noge su dosta uz rezervuar, idu ka širini, odnosno ne ulaze bukvalno u rezervuar nego se šire ka spolja. Položaj same polugice vrhunski, zaista naravno to je po desivu, ali pričam po defaultu, odnosno po fabrici. 
što se meni zaista sviđa. Napomenuo sam izgledu da mi se ne sviđa taj rep kako je odrađen. To je jedna loša stavkica. Grejanje ne može se osjetiti trenutno zato što smo na otvorenom putu i zato što je hladno na polju. Tako da grejanje ne možemo ni da komentarićemo da li se greje. Nije za visoke ljude, previše. To moram da vam napomenem. Znači nije za nekoga ko je visok mnogo. Zato što evo ja se osjećam da mi je mali motor bukvalno. Jako je povozan motor i to mi se sviđa. Kočenje ću odmah da pohvalim. Ono je zaista izuzetno i bilo je uvek izuzetno na šesticama. Generalno na Yamahama, tako da i ovaj put Yamaha to nije promašila. Kočenje im je vrhunsko. Tako da ni ovaj put to nisu promašili. Ne sve mnogo da se zezamo jer asfalt je jako hladan. Ima mnogo prljavštine na sebi. Ali izuzetno je povozan, nema šta. Nema razmišljanja sa povoznošću motora koja me zaista ostavlja u svakoj krivini bez ovoj komentara. Ja kažem, lakše se na primjer po mom nekom mišljenju vozi ovaj nego prethodnik. Ali ćemo prokomentarisati snagu koja zaista ne može da ostavi bez nekog komentara. E sad, bilo da je loš ili dobar, ako ste vozili Rio 15, kapirat ćete da je išla bolje nego ova. Odlično ide, ali mi nije kao Rio 15. Odnosno, kao prethodna generacija 2008 do 2016. Ima tu agresivnost, ali kao da fali malo. Tako se nekako osjećam. I to mi je nekako ono malo. No, Yamaha Crossplane priča, podjena kolinarno ubrzavanje na svim nivojima obrtaja ide motor, neću da kažem da ne ide povuče malo jače čak od 8000 obrtaja ali kao da, ne znam možda je do ovog primjerka, navešću uvek uvećno da se da se ograđujem da je možda do ovog primjerka, ali odušenjen jesam, ne nešto specijalno jer me nekako ona tarija R6 više oduševljava Možda je to samo moje subjektivno mišljenje, ali kažem povoznost je na strani više ove nove. Baš se bukvalno prelako vozi na odnosu na prethodnika. Menjač je precizan, tačan, mekan, odličan, šta više jednom reči, odličan. Ovaj quick shifter ga upotpunjava, jedva će motor povuče negde od 8-9 hiljada mnogo više. Kada mu damo pun gas, osjeća se ta razlika. Za nijansu, ono malo nekako mi je bolja priča bio prethodnik. Ne znam da li ćete se složiti sa mnom, to je moje lično mišljenje. Vešanje je vrhunsko, zaista odlično vešanje. Kako lepo leže bukvalno, prelepo leže. Stabilnost, održavanje, ulazak u krivine. Čini mi se da se rev limiter pali na 10.000, možda nisam dobro video, ali mislim da je na 10.000. Kako je zabavan motor. Kočenje, opet ću ga prokomentarisati, znači dovoljno je milimetar da ga dodirnete. Kočnica na touch, eto to je sve što ću reći. Ciklistika motora zaista izuzetna. Ajde sam mi da pazim u ciklistiku na ovoj traktorče ovde. Dosta više broji motor, ali nije mi taj zvuk to. Fenomenalan motor. Koliko mi je nedostajalo ovo, ovo je havarija. Prelagan je za vožnju, moram priznati, lepo ubrzava, ali više bruji nego što ubrzava, takav o neki osjećaj imam. Odušenjem sam po voznošću ovog motora zaista. Znači, R6 je važilo za oštar motor, krut motor dosta, i motor koji nije baš lako voziti, pričam za neko koji je neiskusan. Ova je totalno druga dimenzija i sviđa mi se mnogo. Cena ovakvog modela je negde oko 14.000 evra nov ne znam koliko su polovni zaista oduševit ćete se ovim motorom iako za ove pare imate da kupite GSX-R 1000 novog po 
potrošnji ovog motora, mislim o potrošnji absurd pričati generalno s aerovima, ali negde oko 7-7,5 litara. Kvalitet izrade motora je zaista, delo je plastično, ali nije tako loš, tim da sam mislio da je čak možda malo i bolji. Solidan metalni rezervuar sa plastikom preko, jebi ga za vozača je neudomo, šta da se radi, grejanje, osjećam malo, ništa specijalno, šifter odličan, zaista, vešanje vrhunsko, kočenje vrhunsko, povoznost, nenormalno dobra. Zvuk je nula, jebi ga. Sada da ocenimo motor, samo kočenje je 10 od 10, vrhunsko kočenje, nema premca, U šestog kubika kategorije mislim da ne postoji čak bolje kočenje. Ubrzanje i snaga, moje mišljenje je da za nijansu fali malo, mislim fali malo. Za nijansu može da bude bolje, zato što mislim da je prethodna generacija za jedan mali delić bila bolja. Ako ću tu dati neku devetku, bit ću malo kritičan, možda i osmicu. Po voznost motora 10 od 10 previše i prelagano se vozi, posebno na poslednu generaciju motora. Sam izgled motora je 10 od 10 prelep, motor zaista i redko ko će da zaznati da se radi o šesto kubika motoru. Menjač i to sve, to tačno, precizno, odlično, zaista. Nemam nekih primetbi, udobnost je malo lošija, naravno, grejanje je verovatno u gradu dosta greje, to je malo lošija priča i potrošnja, sad ćemo da vidimo šta piše, 7,5 litara prosječna potrošnja sa malo gaženjem motora, zvuk je malo lošiji, to mi se ne sviđa. Vešanje, to sam već pomenuo, odlična, odlična priča, tako da to je bilo to zaista jedan odličan motor, s tim da je jako velika cena ovog motora, to ne opravdava baš toliko, taj delić, preskup je motor, ali šta da se radi, to je tradicionalna Yamaha R6, kojima para kupit će 14.500 za nov, tako da to je bilo to za ovaj vlog, ovu recenziju motora, ako vam se svidio vlog, odnosno video, lajkujte, šeljite, subscribeite se na moj kanal, zapratite me na istorom u Šone Motolog, zapratite Brutalno Shop, za najbrutalnije dukseve i majice i komentarišite ovaj motor, ako imate rustopite motor za recenziju, javite mi se na mail ili na Instagram profil. Stay strong! My whole life I'm forever grinding Waiting for my time to shine just like a diamond yeah. When life is rough and I ain't with that funny stuff I use it all as motivation But it's hard to have the patience Watching time fly by Might be the hardest thing I have to do in life Frustrated that I ain't where I want to be